মায়ের গর্ভে সন্তানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো কাল্লা মহকুমা হাসপাতালে রোগীর আত্মীয়রা পুলিশের সঙ্গে বচসাই জড়িয়ে পড়ে চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণে গর্ভের শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি গর্ভবতীর পরিবারের অভিযোগ মানতে নারাজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উত্তেজনা সামাল দিতে কাল্লা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে আনা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী কাল্লা নেপরার গৃহবধূ বিশাখা বড়াই পনেরো দিন আগেই সন্তান প্রসবের জন্য কাল্লা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন সব ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও এদিন তাকে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় তারপরেই তার গর্ভের সন্তান সারা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এই খবর বিশাখার বাড়ির লোক জানতে পেরে শুরু হয় ঝামেলা কাল্লা থেকে শ্রাবণী ঘোষ সিং এর রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে তরিতাহত হয়ে বুধবার সকাল দশটা নাগাদ এক ব্যক্তি মারা যান জানা গেছে ওই ব্যক্তির নাম সুশান্ত সাহা শেট কলোনির এক ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি জানা যায় তার বাড়ির নিচুতলার ঘরে কাজে বেরোনোর সময় তার বিদ্যুতের শকলাকে বাড়ি থেকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় মৃতদেহ এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে আমাদের আমাদের বন্ধু সুশান্ত সাহা শিমুলতলা মোড়ের ফার্নিচার এবং কাপড়ের ব্যবসা করতে সে সকাল সাড়ে আটটা আনুমানিক তার বাড়ির বেসমেন্ট রয়েছে মানে আন্ডারগ্রাউন্ড রয়েছে সেই আন্ডারগ্রাউন্ডে সে যেতে নিয়ে ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিটের জন্য রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা উত্তর দিনাজপুর গুড়াপে লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে চলছে বিচিত্র অনুষ্ঠান নয় আগস্ট থেকে শুরু হয় এই অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের কর্মসূচি হিসাবেই পালিত হল বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান প্রায় পাঁচ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হবে চার দিন ধরে চলবে এই বৃক্ষরোপণ উৎসব পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই উদ্যোক্তাদের এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রাপের মানুষ বা গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আমরা নয় আগস্ট থেকে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করেছি আজকে ষোলোই আগস্ট আজকে আমাদের গুরাব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান এবং চব্বিশটা সদস্য এবং গ্রামের মানুষকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ শুরু করেছি আজ থেকে বিশে আগস্ট পর্যন্ত আমরা চার থেকে পাঁচ হাজার বৃক্ষরোপণ করব এই প্রতিজ্ঞা করে আমরা আজ থেকে শুরু করলাম আমাদের বৃক্ষরোপণ শুরু হুগলি থেকে বিধান দেবনাথের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা জমি ছাড়বে না বলে প্রতিবাদ করে এলাকার স্থানীয় মহিলারা এবং তার জেরেই তাদের বাড়ির সামনে বোমা রেখা আতঙ্ক ছড়ানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতা শঙ্কর হালদার ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ভয় দেখানোর জন্যই এই কাজ করেছে তৃণমূলের নেতারা যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই নেতা ঘটনাটি ঘটেছে কাল্লার উত্তর গোয়ারায় এ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কাল্লা থানার পুলিশ আমরা বলেছি যে উনি যখন মিটিং হবে তাহলে উনি যখন ঘরটা কেন করলে ঘরটা যার জায়গা সে পাপ 
কিন্তু ওরা কেন পাবে আর ওরা পেলো তোমরা যখন তোমরা নিলে পার্টি লোকে তাহলে তোমরা গরিব লোক বসালে তাহলে কেন তোমরা টাকা দিয়ে বসালে তোমরা কেন টাকা খাবে গরিব লোক যখন জায়গাটা বসেবে তাহলে কেন টাকা খেলে তার জন্য আমাকে বলে কি তোকে থাবড়াবো কালকে আমাকে এরকম বলছে তোকে থাবড়াবো কেন থাবড়াবে আর এটা প্রতিবাদ আমরা মেয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে করেছি আর মেয়ে ছেলে বলছে তোদের রাত্রে দেখে নেবো তোদের স্বামীদের কালকে তোদের স্বামীদের হাত পা ভেঙে রাস্তায় দেখাই দেবো কেন বলল এগুলো বাচ্চা আছে खास जमी समस्या गतकाल के बोले बोझ बसा है प्रोग्राम स्वाधीनता दिवस सारा दिन ही प्रोग्राम जो बसा है पंचायत नहीं बोझ कर बोधपाटी के लिए बसार कथा हो गतकाल क्योंकि कल के सकाल बल्ला प्रेमी मानुषरा भीड़ जमीये छेष्ठने उपस्थित छे मौसुमी सदस्य तरह निवेदन स्वाधीनता दिवस उपलक्षे उत्सर्ग এক রেখাব ভর্তি ভেবু বাজানো ডুব সাঁতার ভাঙা পদ্মপানির পাশে ছুটে যাওয়া লাবণ্যময়ী ঝাড়বাতি আজ মানুষের থেকে আলাদা হয়ে যায় শিশি ভোর রাতে সে শিশ দেয় সাইকেল ও তার উল্কাপাত লক্ষ্য করে সিপিআই করতে ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধেশ্বর সেন তার একটি ইন্টারভিউ আমি দূরদর্শনে নিয়েছিলাম তার কবিতা পড়ার সময় কখনো মনে হয়নি যে তিনি কোন মতবাদকে তার কবিতার মধ্যে প্রতিস্থাপন করতে চাইছে লক্ষালিস্ট হিসেবে জয়া মিত্রকে আমরা প্রত্যেকে জানি কিন্তু জয়াদিকে আমি বারে বারে বলেছি আপনার কবিতা পড়লে মনে হয় মোমবাতি নরম আলোর মতন চোখ একেবারে চোখ ধাঁধিয়ে আসে তা চোখ সুন্দর হয়ে যায় গ্রাম যখন মুখ ফিরিয়ে শহর ফাঁসি কিসে বিদ্যোজ্জন গান দিয়ে যার মিছিল বসেছে সব পশুদের খাবার ঘরে আইন কারণ সেনা আমার শিশুর শরীর ঘরে পিছিয়ে দেওয়া দেনা तुम्हारे राज्य सरकार कन्याश्री प्रकल्प
হুগলি থেকে রাজেশ মন্ডলের রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা চাপদানি ষোল নম্বর ওয়ার্ডে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এই শিবিরের প্রায় পঞ্চাশ জন রক্তদান করেন ভদ্রেশ্বরের সাধারণ পাঠাগার ও তৃণমূল কংগ্রেস ভবনে ষোল নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একই সঙ্গে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় এই অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নৃত্য পরিবেশিত হয় সাথে কৃতি ছাত্রছাত্রীদেরও সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এদিন উপস্থিত ছিলেন পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিন পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র নিজে হাতে কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে সম্বর্ধনা তুলে দিলেন হুগলি থেকে প্রদীপ বসু রিপোর্ট এন এন টিভি বাংলা মেমারি দু নম্বর ব্লকের সোতলা গ্রামে শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার উপলক্ষে আয়োজিত হল মহাভোজের রাত্রি বারোটা থেকে শুরু হয় সমারোহ শুরু হয় রান্নাবান্নার কাজ সকালে পূর্ণার্থীরা ধাত্রীগ্রাম গঙ্গার ঘাট থেকে পায়ে হেঁটে জল নিয়ে এসে শিবের মাথায় ঢালেন দুপুর বারোটা পর্যন্ত পূর্ণার্থীরা এভাবেই জল ঢালেন এরপরেই শুরু হয় মহাভোজ সোতলা মহিষডাঙ্গা সহ তৎসংলগ্ন গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার বাসিন্দা অংশগ্রহণ করেন এই মহাভোজের অনুষ্ঠানে প্রায় কুড়ি থেকে আশি করাই খিচুড়ি পায়েস ভোগ হিসাবে বিতরণ করা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে জল এনে বাবার মাথায় সুজলা মসজিদ দোকানা গ্রামে ছেলে বউ ওরা এনে বাবার মাথায় জল